সরস্বতী দর্শক মণ্ডলী সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি ফারজানা রহমান আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় ভার্চুয়াল আদালত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট কাজী জাহিদ ইকবাল অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসুন আপনাকেও ধন্যবাদ আপা এবং আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকেও শুভেচ্ছা ভার্চুয়াল আদালত বিষয়টা আমাদের দেশে একদমই একটা নতুন কনসেপ্ট আমরা এটার সাথে পরিচিত নই এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটা সাধারণ ধারণা দেন আমাদের হ্যাঁ আমাদের দেশে এটি আসলে একদমই নতুন কনসেপ্ট এবং পৃথিবীর অন্য দেশের জন্যও যে এটি আসলে খুব পুরানো কনসেপ্ট তা না সাব কন্টিনেন্টে আমরা বাংলাদেশের আগে ভারতকে একভাবে এই ভার্চুয়াল আদালত চালাতে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে আমরা এই মে মাসের সাত তারিখে আমাদের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেন যে একটি আইন তারা করবেন বাংলাদেশের এই বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে যখন সব কিছু বন্ধ থাকছে তখন আসলে আদালত তো দীর্ঘ সময় বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা আসলে খুবই অসুবিধাজনক সেটি সম্ভবই না কারণ রাষ্ট্রের প্রধান তিন অর্গানের একটি আপনার আদালত এবং নানাভাবেই আদালতের সাহায্য এবং আদালতের সমর্থন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দরকার হয় এবং নাগরিক অধিকার ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যও আদালতের দরকার হয় এই সব দিক বিবেচনা করে তখন এই মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সংবিধানের তিরানব্বইয়ের এক অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতা বলে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন যে অধ্যাদেশের মাধ্যমে ভার্চুয়াল আদালতের পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় এবং দুই সালের এই আইনটির মাধ্যমে আমাদের দেশে এখন আইনসঙ্গতভাবেই ভার্চুয়াল আদালত পরিচালিত হচ্ছে এবং ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে করোনা পরিস্থিতির কারণে তো সব কিছুই আমাদের জন্য অনেক নতুন জিনিস আমাদের দেখতে হচ্ছে সো ভার্চুয়াল এই আদালত কোন আইন অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে আগে যে আইনগুলি ছিল সেই আইনগুলির মধ্যে ভার্চুয়াল আদালত বা আপনার এই ইয়ের মাধ্যম দিয়ে আদালত পরিচালনার কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না পরে আমাদের রাষ্ট্রপতির অধ্যাত্মসের মাধ্যমে এই আইনটি ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার আইনটি চালু করা হয়েছে এবং সেই আইনের আওতায় পরে আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যাদের অধীনে অন্য অধস্থন আদালতগুলো পরিচালিত হয় তারা বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করেছেন যে কিভাবে এই আদালতগুলো পরিচালিত হবে সেখানে যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনায় আপিল বিভাগের জন্য নির্দেশনা আছে মহামান্য সুপ হাইকোর্টের জন্য নির্দেশনা আছে এবং অধস্থন আদালত সমূহের জন্যও নির্দেশনা আছে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার আইন সমূহগুলো এগুলো কি আলাদা নাকি না ভার্চুয়াল আদালতের আইনগুলো একটু আলাদা আদা আলাদা বলতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে অধ্যাদেশটি জারি হয়েছে সেটি হচ্ছে মূল আইন আর এর বাইরে আমাদের দেশের প্রধান মহামান্য প্রধান বিচারপতি যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনা হলো আপনার সম্ভাব্য গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে এবং তিনি তিনটি আদালতের জন্য আলাদা আলাদা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন যে কিভাবে এই আদালতগুলো পরিচালিত হবে নির্দেশনা একটি আপি মহামান্য আপিল বিভাগের জন্য একটি নির্দেশনা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের জন্য একটি নির্দেশনা এবং অধস্থন বিজ্ঞ অধস্থন আদালতগুলোর জন্য একটি নির্দেশনা এবং এগুলোতে আমরা দেখছি যে এখন পর্যন্ত যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাতে করে মূলত জামিন শুনানিগুলো করা হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখেছি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের যে মামলাগুলো ফাইলিং অধস্থন আদালতে দরকার কারণ তাহলে হলে ওগুলোতে সময় এর একটা বাধ্যবাধকতা থাকে সেগুলির জন্যে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে সর্বশেষ যে নির্দেশনা আমরা দেখেছি সেখানে দেখেছি যে অধস্থন আদালতগুলোতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনার কিছু সিভিল মামলা করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে এই রকম একটি অবস্থায় আমরা আছি তবে সবগুলো ক্ষেত্রেরই যে কথা বলে দেওয়া আছে যে অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো যেন শুনানি করা হয় তার কারণ হলো এরকম জরুরি পরিস্থিতি বা এরকম অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে শুধু প্রয়োজনীয় কাজগুলো যাতে সেরে প্রক্রিয়াটি চালু রাখা যায় এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসলে এখন আদালত ভার্চুয়াল আদালত চালানো আচ্ছা এই আদালত কিভাবে কাজ করছে এই আদালত একদম ভার্চুয়ালি কাজ করছে এটা কি যদি আমরা একটু উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি সেটি হলো যদি আমরা অধস্থন আদালতের ক্ষেত্রে 
দেখি আমরা সেখানে প্রত্যেকটি আদালত অর্থাৎ যে আদালতে শোনানি হবে সেই আদালতগুলো একটি ইমেইল নাম্বার দিয়ে দেওয়া আছে এবং যিনি আইনজীবী ওই বার সমিতির উনি যে মামলাটি করতে চান তার মামলার কাগজ এবং তার দরখাস্তটি স্ক্যান করে ইমেইলের মাধ্যমে সম্ভাব্য আদালতে পাঠিয়ে দেবেন সম্ভাব্য আদালত ওই ইমেইল থেকে এই ওনার কাগজপত্র এবং দরখাস্ত দেখার পরে এইটি তি একটি নাম্বার দেবেন এবং সময় নির্ধারণ করবেন যে কখন শুনানি করবেন সেই সময় নির্ধারণ করে এবং নাম্বার দিয়ে সেটি আবার ইমেইলের মাধ্যমে যে আইনজীবীকে জানানো হবে তখন আইনজীবী মোবাইল ফোনের অ্যাপসের মাধ্যমে হোক অথবা ল্যাপটপের মাধ্যমে হোক এই আপনার আদালতের সঙ্গে এই শুনানিতে অংশ নেবেন ভার্চুয়ালি এবং হাইকোর্টের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এবং সুপ্রিম আপনার আপিল বিভাগের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এই রকম ভাবে আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোনো সুবিধা অসুবিধা অবশ্যই আছে হ্যাঁ কিছু সুবিধা অসুবিধা হয় একটা হলো অসুবিধাগুলো যদি আমরা একটু প্রথম দিকে বলি সেটা হলো যে আমরা আসলে বিশেষ করে আমাদের আইনজীবীদের সংখ্যা তো অনেক আমাদের মামলার সংখ্যাও অনেক তো ফলে আমাদের প্রস্তুতির একটা বিষয় আছে এটি একটু দ্রুততার সাথে শুরু হয়েছে তো সুতরাং আইনজীবীদের টেকনোলজিক্যাল প্রস্তুতির জায়গাটা থেকে যাচ্ছে সেই প্রস্তুতির জন্যে আমার মনে হয় যে আর একটু সময় দরকার ছিল এবং সেই প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সাপোর্টের দরকার ছিল আমার মনে হয় যে এই প্রজেক্টটার ভেতরে আইনজীবীদেরকে প্রস্তুত করা এবং টেকনোলজিক্যালি তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া থাকা দরকার ছিল সেটা হলে দেখা যেত যে এই ভার্চুয়াল আদালতের ফাংশানিংটা আরও অনেক বেশি স্মুথ হতো এবং একই সঙ্গে আমাদের এখানে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার সঙ্গে আপনার নেট কানেকশানের একটা বিষয় আছে তো এটা যাতে আনইন্টারাপ্টেড হয় এই প্রক্রিয়াটা চলার সময় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং আদালতে তারা যে ইমেইল পাঠাচ্ছেন সেটি ঠিকঠাক মতো ওখানে রিসিভ হচ্ছে বা সেটি সিরিয়ালি আদা আপনার খোলা হচ্ছে এবং সেই মতো আইনজীবীকে জানানো হচ্ছে এই ব্যাপার প্রক্রিয়াগুলো আরেকটু স্পষ্টীকরণ করা গেলে এবং আরেকটু গুছিয়ে করা গেলে আমার মনে হয় যে আরও ভালো হতো আর একটা কথা তো সত্যি সেটি হলো যে কোনো নতুন প্রক্রিয়া বা যে কোনো শুরুতেই কিছু জটিলতা বা কিছু অসুবিধা থাকবে তারপরে ধীরে ধীরে আমরা অভ্যস্ত হব বা এটির ব্যাপকতা বাড়তে থাকবে আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে যদি একটু বলতে হ্যাঁ আইনজীবীদের তো মূল ভূমিকা আছে বলা যেতে পারে এই প্রক্রিয়ায় কারণ হলো তারা উদ্যোগটি নেবেন তারা দরখাস্ত পাঠাবেন তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠাবেন আইনজীবীদের যেটি দরকার এই ধরনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং এই আপনার বিষয়টিকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে সেটি হলো তাদের ট্রেনিং আমি মনে করি যে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দরকার হবে এবং ইকুইপমেন্টও দরকার হবে এই এবং সারা বাংলাদেশে আপনার এটা দেখা যায় যে শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক তো না অন্য শহরগুলো আছে কোনো কোনো শহরে নেট নেটের সমস্যা থাকতে পারে ফলে যখন এই বিষয়গুলি আসবে তখন উচিত হবে একটি সমন্বিত উদ্যোগ উদ্যোগ নেওয়া সেটি বার কাউন্সিল নিতে পারেন সেটির সঙ্গে সরকার থাকতে পারেন যেন বার বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সহায়তায় প্রত্যেকটি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদেরকে যেন এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং এই প্রক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করে তোলা যায় এবং তাদের ইকুইপমেন্টটাও যেন ঠিকঠাক মতো তাদের কাছে থাকে এই ব্যাপারগুলো আসলে নিশ্চিত করাটা জরুরি এর এই আপনার ভার্চুয়াল কোর্টের সফলতার জন্য এখন করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা ভার্চুয়াল কোর্টের মতন একটা নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি এটা কি স্বাভাবিক যখন অবস্থা থাকবে তখনও কি এটা দেখেন টেকনোলজিক্যাল ইস্যুসগুলো যখন আসে তখন আমাদেরকে মনে করতেই হবে বা মানতেই হবে যে টেকনোলজি আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে এটা একদম সারা দুনিয়া ব্যাপী ব্যাপারটা এইরকম তো সুতরাং স্বাভাবিক সময়েও একটা মাত্রায় ভার্চুয়াল কোর্ট যদি নাও বলি এই টেকনোলজির ব্যবহার তো চলতেই পারে এবং টেকনোলজির ব্যবহারটাতে আমাদের আসলে অভ্যস্ত হওয়ারও বিষয় আছে সুতরাং আমাদের প্রক্রিয়াটা এরকম এবং উদ্যোগটা এরকম হওয়া দরকার যে স্বাভাবিক সময়েও যাতে টেকনোলজির ব্যবহারটা অব্যাহত থাকে কোনো না কোনো ফরমেটে তাতে করে সুবিধাটা হলো যে কাজের গতি বাড়বে 
এবং আপনার দেখা গেল যে ম্যানুয়াল কাজ করতে যে সময় বা ম্যানুয়াল কাজ করতে যে শ্রম ইত্যাদি দরকার হয় সেটা অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে ভিড় কমানো বা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই আপনার ভার্চুয়াল কোর্ট অথবা টেকনোলজির ব্যবহার আমাদেরকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে জি আর অনেক বেশি হয়তো যেগুলো আমরা জামিনের কাজ থাকে এই ধরনের কাজগুলো হয়তো অনেক দ্রুততার সাথে এবং যদি এমন করা যায় যে টেকনোলজিক্যালি আপনার পক্ষগুলোকে যেমন জেলখানা বা পুলিশ পুলিশ স্টেশন এবং আদালত এই ব্যাপারগুলোকে যদি একটি সেন্ট্রাল সার্ভার বা একটা সমন্বিত সার্ভারের মধ্যে আনা যায় তাহলে দেখা গেল যে চিঠিপত্র বিনিময় বা আপনার বিভিন্ন তথ্য উপত্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে এখন যে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা সময় সেটা সময় সাপেক্ষ তো সেগুলো থেকে অনেকখানি বের হয়ে আসা সম্ভব হবে যদি আমরা ঠিকঠাক মতো টেকনোলজি ব্যবহারের পর্যায়ে আসতে পারি জি হয়তো ঘরে বসেই হয়তো ঘরে বসেই হ্যাঁ করা যেতে পারে প্লাস আপনার ধরেন কোনো চিঠি না পাঠিয়েই অনলাইনে যদি উভয় পক্ষই সার্ভারে কানেক্টেড থাকে তাহলে তো আপনার সেন্ট্রাল সার্ভার ব্যবহার করে উভয় পক্ষই সম্ভাব্য আদেশ বা চিঠি যেগুলি আদান প্রদান হয় সেগুলি বিষয়টি সেরে ফেলতে পারে ভার্চুয়াল কোর্ট যদি আমরা বাংলাদেশের মতন একটা দেশে আমরা পরিচালন করতে চাই তাহলে কি ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার বলে আমাদের একদম প্রথম কথা হলো যে টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করতে হবে এবং সেইটার জন্য আমাদের নিজেদের স্কিল বাড়াতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এখন স্কিল যদি বাড়াতে হয় তাহলে আমাদের ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে আর অবকাঠামোর কথা যদি বলেন তাহলে ইকুইপমেন্টের প্রশ্নগুলো আসবে ইকুইপমেন্টের আসলে দুটো দিক আমাদের চিন্তা করতে হবে একটা হলো যারা এই বিষয়টিতে পার্টিসিপেট করবেন আইনজীবী জাজেস ইত্যাদি এখন এই দুই পক্ষেই যেন প্রয়োজনীয় এবং খুব আধুনিক ধরনের ইকুইপমেন্ট থাকে সেইটা এনশিওর করতে হবে সেটা দরকার হলে কোনো প্রজেক্টের আওতায় সরকার সহ বার কাউন্সিল বার অ্যাসোসিয়েশনরা মিলে এমনটি করতে পারেন আর একই সঙ্গে আপনার টেকনোলজির এই ইকুইপমেন্টের পাশাপাশি যে আপনার যেটাকে আমরা নেট কানেকশান ইত্যাদি যেগুলো বলি জেনারেল ইকুইপমেন্টের বিষয় যেগুলো সেগুলোও যেন আলটিমেটলি অ্যাভেলেবেল থাকে সেই জায়গাগুলো আপনার উন্নয়ন করতে হবে এবং একই সঙ্গে পক্ষগুলো যেন পর সেন্ট্রাল সার্ভার হোক বা কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে পরস্পরের সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে হবে কি যে জটিলতাগুলো একটু আত্র দেখা যায় সেগুলো থেকে আমরা খুব সহজে বের হয়ে আসতে পারব জি ভার্চুয়াল শুনানির ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ আইন সঙ্গত কি হবে কি না হ্যাঁ এই একটা জটিলতা খুব রিসেন্টলি আমরা মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো যে কেউ কেউ ভার্চুয়াল আদালতে শুনানি করছেন সেই শুনানির ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সময় পোস্ট করে দিচ্ছেন আমাদের এখন পর্যন্ত যে আইন আছে আমাদের রুলস যেটা আছে সুপ্রিম কোর্টের উনিশশো বাহাত্তর সালের এই রুলস অনুসারে কিন্তু আসলে আদালত কক্ষের বা আদালতের কোনো ছবি অথবা আদালতের কনভারসেশানের কোনো অডিও এগুলি পাবলিকলি দিয়ে দেওয়াটা নিষেধ এটি হ্যাঁ এটি 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 একদমই বারণ দিয়ে দেওয়া আছে তো ভার্চুয়াল কোর্টের ক্ষেত্রেও সেটি থাকবে কারণ হলো আদালতের কনভারসেশান বা আদালতের সঙ্গে যে কথাবার্তা বা যে আর্গুমেন্ট ইত্যাদি এগুলোর তো একটা প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে আইন কানুনের মধ্যে দিয়ে হয় সেই রকম ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রসিডিওর ভেঙে যেটা প্রসিডিওরে বারণ দিয়ে দেওয়া আছে সেটি আবার পাবলিকলি দিয়ে দিই তাহলে ডি আদালতের ভাবমূর্তি বা আইনজীবীদের ভাবমূর্তি বা প্রক্রিয়াটা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ফলে আমার মত হলো যে আইনে যেটি নেই সেটি আমরা না করি সেটা থেকে বিরত থাকাই উচিত হবে ক্ষেত্রেও থাকবে কারণ ভার্চুয়াল কোর্ট যে আইন সেখানে তো এরকম করা যাবে বলা হয়নি তার মানে আলটিমেটলি করা যাবে না যে আইনটি আছে সেটি বহাল আছে আমার মনে হয় যে এটি আমাদের জন্য একটি অর্জন প্রথম কথা হলো কারণ একটা হলো যে কিছু ছোটখাটো সুবিধা অসুবিধা আমরা ফেস করি 
সেটা হবে কারণ নতুন কোন বিষয় যদি আসলে আসে এবং সেটির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে হয় সেটার জন্য একটু সময় লাগে সেটার জন্য কিছু অভ্যস্ততাও লাগে তো সেটা সময়ের সাথে সাথে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে তবে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে মনে করি যে এই ধরনের প্রক্রিয়াটি এটি এই বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই হবে এবং মনে করি যে টেকনোলজির ব্যবহার তো সারা পৃথিবীব্যাপী বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আছে একটা সময় তো ডিএনএ টেস্ট বা এই ধরনের টেকনোলজির ব্যবহার বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ছিল না কিন্তু পরে যখন এই টেকনোলজিগুলো বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তখন কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতাই এসছে এবং বিচার প্রক্রিয়া সহজও হয়েছে তো আমারও মনে হয় যে এই আপনার ভার্চুয়াল কোড বলি বা আপনার এই টেকনোলজির ব্যবহার যে আমরা বলি এটি আমার মনে হয় যে স্বাগত হ্যাঁ অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত এবং এটি আমাদের প্রক্রিয়ার সঙ্গে বোধ হয় লাভজনকই হবে ভার্চুয়াল কোর্ট যখন আমরা দেখছি বাংলাদেশে নতুন সবার জন্যই নতুন সেক্ষেত্রে জেলা শহরগুলোতে যখন কোনো একজন ক্লায়েন্ট আসছেন একজন মানুষ আসছেন দ্বারস্থ হচ্ছেন আদালতের তখন সে কিভাবে করে রিয়্যাক্ট করবে বা তাকে কিভাবে করে এই জিনিসটার আউট মানে বোঝানো উচিত যে ভার্চুয়াল কোর্ট জিনিসটা কি তাকে তো একজন একজন গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে এই বিষয়টা কিভাবে করা একটা বিষয় হলো যে একটা বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা হলো যে যারা এই বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন অর্থাৎ ওরাও তো স্টেক হোল্ডার যারা বিচার প্রার্থী তো যারা বিচার প্রার্থী তাদের এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে পরিচিত করানোটিও একটি জরুরি কাজ কারণ তারা তো আসলে বুঝতে পারতে হবে যে তাদের বিচারের প্রক্রিয়াটি কি হচ্ছে বা কিভাবে বিচার হচ্ছে কারণ এখন এই যে পর্যায়ে আমরা আছি সেটি বলা যেতে পারে যে আমাদের পুরো প্রচার প্রক্রিয়ার একটি সামান্য অংশই কার্যকর হয়েছে এই ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে কিন্তু এর তো আসলে আরও অনেক বড় অংশ আছে আপনার শুনানির জায়গাটি আছে আপনার সাক্ষী প্রমাণের অংশটি আছে যার বেশিরভাগগুলোই আমাদের জেলা জজ আদালতগুলোতে সম্পন্ন হয় হাইকোর্টে তো সাক্ষী প্রমাণের বিষয়গুলি অনেক কম বা খুবই বিরল ক্ষেত্র ছাড়া এরকম প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু আমাদের সব সাক্ষী প্রমাণের বিষয়গুলি আমাদের নিচের কোর্ট সংক্রান্ত ট্রায়াল কোর্টগুলোতে হয়ে থাকে তো সেইখানে একজন সাক্ষী যিনি ভার্চুয়ালি হাজির হবেন বা একজন আসামি যিনি ভার্চুয়ালি হাজির হবেন তাদের জন্য আসলে একটা খটকার মতো বিষয় থাকতে পারে যে আসলে কি হচ্ছে বা সত্যি হচ্ছে কি না নাকি আমরা কোনো অন্যরকম প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি সেই জায়গাগুলোতে আসলে একটা মোটিভেশন দরকার হবে আমার মনে হয় যে এইটার ফলে একটা মানে যাতে অন্যরা যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আসবেন তারা যাতে সত্যি সত্যি বুঝতে পারেন যে এইটি একটি নতুন ধরনের প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগের মতোই বিচার ঠিক হচ্ছে এবং স্বচ্ছভাবেই হচ্ছে কিন্তু এটি হচ্ছে আপনার এই ডিজিটালি এই বিষয়গুলি ওনাদেরকে বোঝানোর জন্যে আমার মনে হয় যে একটা ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার সেই ব্যবস্থাপনা দুটো রূপ হতে পারে একটা হলো যে প্রশাসনের দিক থেকে প্রচারটি চালানো যেন সবাই জানতে পারে যে আসলে কি হচ্ছে এবং কিভাবে হচ্ছে এবং আর একটি হলো আইনজীবীদের পক্ষ থেকে বার অ্যাসোসিয়েশনগুলো উদ্যোগ নিতে পারে আইনজীবীর মাধ্যমে এবং তাদের নিজেদের বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে যে সম্ভাব্য যারা বিচার প্রার্থী আসছেন তাদেরকে বলে দেওয়া যে কিভাবে বিচার প্রক্রিয়াটি ডিজিটালি হচ্ছে বা ভার্চুয়াল কোর্ট কিভাবে কাজ করছে এর একটা ধারণা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া তাহলে যেটা হবে সেটি হলো যারা বিচার প্রার্থীরা আসবেন তারা একটা স্বচ্ছ ধারণার বস ভেতরে থেকেই প্রক্রিয়াটিতে অংশ নিতে পারবেন সেটি আমার মনে হয় যে একটি ভালো উদ্যোগ হতে পারে মোট কথা আমাদের মনে রাখা দরকার সেটা হলো যে এটার বেশ কয়েকটি সেক্টরে আসলে কাজ করার অবহিত করা সেটি আমাদের একটি উদ্যোগের অংশ হওয়া দরকার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সেটি জরুরিও
আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি একজন আইএনজিবি হিসেবে আপনার কাছে কিছু আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাইবো আমাদের দেশে যেমন এই পুরো পৃথিবীতে করোনার কারণে আমরা সকলের আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে আমরা ঘরে বন্দি আমাদের লয়ের মতন আদালতের মতন একটা জিনিস যেটা আমরা ভার্চুয়ালি আমরা এখন ডিল করছি আমাদের দেশে নতুন একটা পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছে এটা অবশ্যই এটা একটা পজিটিভ দিক যেমন আমাদের একটা করোনা আমাদেরকে নেগেটিভ অনেক কিছুই দেখাচ্ছে আমাদের মৃত্যুর মতন জিনিস ঘটছে আমরা অসুস্থ হয়ে প্রিয়জনদেরকে হারাচ্ছি আমাদের পরিবারের অনেক পরিচিত মানুষরা অলরেডি হয়তো মারা গিয়েছেন বা অসুস্থ এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও এটা একটা পজিটিভ দিক যে আমরা ভার্চুয়াল আদালতের মতন একটা জিনিসকে নতুনভাবে দেখছি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলুন এবং আমাদের দর্শকদেরকে কিভাবে তারা ঘরে থাকা উচিত তাদের সেফটি কিভাবে মেনটেন করা উচিত সে বিষয়ে কিছু বলুন আমাদের ভার্চুয়াল আদালত বা টেকনোলজির অ্যাডাপশান আমাদেরকে করতেই হতো এবং এটা আসলে এখন চালু হয়েছে হয়তো এই করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা একটু একটু দ্রুত চালু করতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি আরও আগে থেকেই চলমান ছিল একটি ডিজিটাল পদ্ধতি অ্যাডাপ্ট করা আমাদের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সেটি একটি প্রজেক্ট এবং সেটির একটি উদ্যোগ আগে থেকেই ছিল সেটিকে কিছু ত্বরান্বিত করা হয়েছে এবং সেটিকে একটি রূপে নিয়ে পরি শুরু করা হয়েছে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সেটি একটি অর্জন আমাদের বিচার বিভাগের জন্যে সেটি আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এবং একজন আইনজীবী হিসাবে আমি মনে করি যে টেকনোলজির এই অ্যাডাপশান আমাদেরকে নিশ্চয়ই সামনের দিকে আগাবে আরও এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি একটি অর্জন হিসাবে থাকবে আর সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা আশা করি এটি সুফলও পাবেন সেটি আশা করা যায় আর এই পরিস্থিতিতে তো আসলে আমরা সবাই মহামারী এবং দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি স্বজন হারাচ্ছি এবং নিজেদের পরিচিত জনদের মধ্যে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন নানাভাবেই আমরা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের আসলে যেটি করা উচিত সেটি হলো যে অপ্রয়োজনীয় বাইরে ঘোরাঘুরিটি বন্ধ করা উচিত সরকারের একটি নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা মেনে আমাদের উচিত আমাদের যে আইন আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন বা এই সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ আইন দুই হাজার আঠারো এইগুলি মেনে যে আদেশ নির্দেশ সরকার দিচ্ছেন সেগুলির আলোকে নিজেদেরকে আইনের মধ্যে রাখা এবং অন্যদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথাটি তো আমরা সব সবসময়ই বলি এবং আমাদের উচিত আসলে এই পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বটি বজায় রাখা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও আপনাকেও ধন্যবাদ সুধী দর্শক মন্ডলী আমরা পুরো পৃথিবীর মানুষরা করোনা মতন এক একটি ভয়াবহ একটি মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমরা সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রকমের উদ্বেগ নেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে বারবার বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বের হতে বারবার হাত ধুতে মাস্ক ব্যবহার করতে যদি সম্ভব হয় একটা চশমা বা আই চোখের জন্য একটা প্রোটেকশন ব্যবহার করতে এগুলো যদি আমরা মেনে চলি এটাই আমাদের নতুন সমাজ এভাবেই এখন হয়তো পরিচালিত হবে কারণ এই মহামারী আমাদেরকে জীবনটাকে অনেক সুন্দর করে হয়তো গোছাতে সাহায্য করবে আমরা অনেক কিছু শিখবো আমরা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলতে আর চাইবো না কারণ যেখানে সেখানে থুতু ফেলা ময়লা ফেলা এর থেকে যে একটা জীবাণু ছড়ায় রোগ ছড়ায় আজকে এই জিনিসগুলো থেকে আমরা হয়তো নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারবো নিজের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে পারবো নিজেদের হাত ধোয়া হাত না ধুয়ে মুখে হাত না দেয়া হাত না ধুয়ে খাবার না খাওয়া এই এই ব্যব এই অভ্যাসগুলো এগুলো আমাদের একটি নতুন অভ্যাস এবং এটাই আমাদের জীবনে আমাদেরকে ভবিষ্যতে বজায় রাখতে হবে এগুলো ভুলে গেলে চলবে না যে আজকে করোনা শেষ হয়ে গেল আমাদের আমরা যদি জয় করতে পারি এই এই মহামারীকে তারপরে যেন আমরা এটা ভুলে না যাই আমাদেরকে এই এই অভ্যাসগুলোকে সাথে নিয়েই আমাদের জীবন যেন আমরা কাটাতে পারি তাহলেই আমরা সুস্থ থাকবো আমরা সবল থাকব এবং আমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিজনরা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকের অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবার ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি পরিচালক ল অ্যান্ড অর্ডার এটিএন বাংলা ওয়াসা ভবন আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কাউরান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন এল ডট অর্ডার এটিএন অ্যাট জিমেইল ডট কমে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ